जय स्टूडेंट्स असलमकुम आशा करी सबाई भलो आज नवम ए दशम श्रेणी शिक्षार्थी अपन इूनीट टू थे आज के चेषा करब अन्न्य इूनीट कवर कर लेनीट टूर को लेसन ही एखो पढ़ा है नहीं ख्याल कर देखल तो आज के इूनीट टूर लेसन वन हाव यू एनी फेवरेट फार्स टाइम्स येसनटी आज के पढ़ब ये मूलत दो जन फ्रेंडर मध्य एक कथोपकथन डायलग एरपर एखान कि प्रश्नोत्तर हमारे रही है एगो आप सल्व करब और हे एरपर एक पैसेज थको आर्टिकल योगा सम्पर्कित योगार उपकारिता दें हे एखान कि प्रश्नोत्तर आज ये सल्व करब ओके और ये पैसेजी तेम इम्पर्टेंट ना प्रयोजन एर पर दिन आप टू करब आज के लेसन वन शुरू करी तो हमारे चैने जरा नतून भिवर्स रही है अपन के एक जानिए रखी हमारे क्योंकि अलमोस्ट प्रति यूनिटर ही इम्पर्टेंट लेसनगुल अलरेडी क्लस कर सबाई सो से ही क्लसर भिडियोगो क्यों ग्रुपे चैने जरा देखें चैने क्योंकि आपलोड कर देव आज है अपना चाहले एखान क्लिक कर आई बटने क्लिक कर प्लेलिस्ट थे क्योंकि से भिडियोगो देखते करें सो हमारे एखन थे एक नियमित भिडियो देर चेषा करब चलें आज के क्लसटी शुरू करी Have you any favorite pastime? तुम्हार की कोनो प्रिय अवश्य बिनोदन आते हैं कि ना pastime मानो चाहे अवश्य बिनो बिनोदन अच्छा हमने देखी खाने passage की बोले थे Tia बोले थे Anusha what's the matter? You are wearing sports trouser, t-shirts, sports shoes and carrying bag. तो Tia एक तो एक तो माने बिश्ची तो भाभी शे अनुषा के जिज्ञास कर फ्रेंड जे कि बेपार अनुषा तुम्हें स्पोर्ट्स ट्राउजार पर आज मैं खिलाधलार समय जे प्लेयारा जेधर ट्राउजार पर थे टी शार्ट पर आो ए स्पोर्ट्स शू पर आम तुम्हारे एक बैग कैरि अर्थ बहन करा तो तुम्हारे एक बैग नहीं रखसो बाए कौ जाओ बेपार कि हर आर यू कमिंग फ्रम तुम्हें कोथा थे आसो एंड यू लुक टायर्ड और तुम्हें क्लान तो देखा अनुषा बोलते से जे नट एक्जैक्टलि टिया ना ठीक ता ना टिया आई एम ग्रेट बिकज आई एम जस्ट कमिंग बैक फ्रम द जिम हम ठीक आई बस भलो आची कारण अभी यम्र जिम थ फिर आसलम टिया डु यू गो टू जिम रेगुलरलि तुम्हें कि नियमित जिमे जाओ इटा टिया हे अनुषा के जिज्ञास कर अनुषा बस आई डु आई डु मान हे प्रश्न उत्तरे हाँ हमें जा नियमित से जिमे जाए आई गो टू वाइज ए उक सप्ताह दुबार से जाए ये बोल से टू वाइज मान हे टू टाइम्स दुई बार इट इज वन अफ माई फेवरेट पास टाइम्स यहाँ हमार अवसर प्रिय बनोदनगुलर मध्य एक दुखित एक फोन टेक्निकल प्रब्लेम कारण भिडियो कैटे गए पर शुरू कर रियलि Going to gym is your favorite pastime. Shoti, gym is our. Ita tomar priyo abushar bino don. Mane she itu mane tar kotha shone toba kotsi. You make me laugh. Uchon ta hobe ki laugh. To tumi ama ke hasha le. Anusha bolse. Why not? Kano na? I like sports because I like to be fit. Ami khela dhula pasundo kori sports pasundo kori. Karon ami issues to thakte chai, fit thakte chai, fit thakte pasundo kori. I am not a lazy person like you. আমি তোমার মতো অলস না এই যে দুইজন বান্ধবী যখন কথা বলে প্রায় সময় কিন্তু দেখা যায় যে একজন আরেকজনকে একটু খোঁচামেরা কথা বলছে তো এখানেও আনুষা কিন্তু টিয়া যেহেতু তাকে দেখে হাসতেছে যে তুমি জিম করো হ্যাঁ এটা আবার কেমন কথা এটা তোমার প্রিয় কাজ কীভাবে হতে পারে তখন আনুষা একটু তাকে খোঁচা মেরে বলল যে হ্যাঁ আমি তোমার মতো অলস না তাই আমি নিয়মিত জিমে যাই দেন টিয়া কী বলছে দেখো টিয়া হোয়াট ডু ইউ ডু দেয়ার তুমি সেখানে কি করো अनुषा बई डु योगा से योगा करी योगर बांगला हम जोग व्यय टिया डोन्ट यू हाव एनी अदार पास टाइम्स तुम्हारे अन्न को अवसर बनोदन नहीं येस आई हाव हाँ हमारे अवसर बनोदन रही है इचड़ा अन्न आई लाइक प्लेइंग चेस पेंटिंग एंड रिडिंग बुक्स वैन आई एम फ्री जो हमें फ्री थी तक हमें चेस खेली पेंटिंग छवि आँखी ए बी पढ़ी एगल करते पसंद करी चेस मान हम दाबा आई अल्सो लाइक फटोग्राफी बाट आई एम येट टू लार्न इट येट मान हे एन पर्त हाँ हमें फटोग्राफी पचंद करी अल्सो ओ द्वारा ओ बोझा जो फटोग्राफी पचंद करी कंतु हमें ये एखो शिखी व्हाट डू यू डू इन योर पास टाइम तो तुम तुम्हार अवसर समय क्यों करो एन आनुष आर टिया के जिज्ञेस करते एक पेजे ख्याल करी 
ফিয়া বলছে আই লাইক ওয়াচিং টিভি লিসেনিং টু মিউজিক রিডিং বুকস অ্যান্ড ম্যাগাজিন অ্যান্ড প্লেইং গেমস অন দ্য কম্পিউটার হ্যাঁ টিয়া সত্য কথা স্বীকার করছে যে ভাই আমি তোমার মতো জিমে যাই না কিন্তু আমি টিভি দেখি গান শুনি কম্পিউটারে গেমস খেলি রিডিং বুকস রিডিং বুকসটাও বলছে একটু সমাজ রক্ষার জন্য এবং সে ম্যাগাজিন পরে মেনলি ম্যাগাজিন পরে অ্যান্ড প্লেইং গেমস অন দ্য কম্পিউটার এবং কম্পিউটারে সে গেমস খেলে হ্যাঁ যাই হোক টিয়া হচ্ছে সত্যবাদী আই ডিউ লাইক গার্ডেনিং এবং আমি হচ্ছে গার্ডেনিং পছন্দ করি মানে বাগান করা পছন্দ করে বাট উই ডোন্ট হ্যাভ সাফিসিয়েন্ট স্পেস কিন্তু আমাদের পর্যাপ্ত জায়গা নেই ডোন্ট হ্যাভ সো আই ডু পট প্ল্যান্টিং তাই সে পট প্ল্যান্টিং করে পট প্ল্যান্টিং মানে হচ্ছে পট বা ছোট যে পাত্রের মধ্যে গাছ লাগানো হয় নর্মালি ঢাকা শহরে এগুলোই হয় মানুষ বিভিন্ন ট্রেতে করে বা বারান্দায় ছোট পাত্রে পটে করে হচ্ছে প্ল্যান্টিং করে সবাই সেরকম বাই দ্য ওয়েব আই ডোন্ট নো মাচ অ্যাবাউট ইয়োগা তো যাই হোক আমি আসলে ইয়োগা সম্পর্কে যোগ ব্যাংক সম্পর্কে বেশি কিছু জানি না উড ইউ প্লিজ টেল মি অ্যাবাউট ইট তুমি অনুগ্রহ করে আমাকে এই সম্পর্কে কিছু বলবে টিয়া আনুষা বলছে যে শোর আই উইল গিভ ইউ অ্যান আর্টিকেল অন ইট আমি তোমাকে এই বিষয়ে একটি আর্টিকেল দিব আচ্ছা আর্টিকেল মানে হচ্ছে কোনো একটি অনুচ্ছেদ বা এক্সাক্ট মিনিং হচ্ছে প্রবন্ধ বা নিবন্ধ মানে হচ্ছে আমরা বিভিন্ন প্যাসেজ পড়ি না প্যাসেজ আর কি প্রবন্ধ বা অনুচ্ছেদ ইট উইল হেল্প ইউ নো অ্যাবাউট ইয়োগা এটা তোমাকে ইয়োগা সম্পর্কে জানতে সাহায্য করবে ওকে ঠিক আছে আচ্ছা তো এই ছিল তাদের মধ্যে কথোপকথন দুই বান্ধবীর মধ্যে এখন দেখি আমাদের প্রশ্ন উত্তরগুলো আমরা একটু সলভ করার চেষ্টা করি হোয়াই ডাজ আনুষা লাইক গোয়িং টু জিম আনুষা কেন জিমে যেতে পছন্দ করে তোমরা একটু ট্রাই করো প্রথমে আমি বলে দিচ্ছি এখনই অনেকে হয়তো পেরেছ আনুষা লাইকস গোয়িং টু দ্য জিম বিকজ শি লাইকস টু কিপ শি লাইকস টু বি ফিট অথবা শি লাইকস গোয়িং টু জিম অথবা বিকজ এরপর লিখবে যে বিকজ গোয়িং টু জিম হিজ ফেভারিট পাস টাইম এই জন্য সে জিমে যায় আচ্ছা তো একজ্যাক্ট একটা অ্যান্সার বলছে যে আনুষা লাইকস গোয়িং টু দ্য জিম বিকজ শি লাইকস টু বি ফিট সে সুস্থ থাকতে পছন্দ করে এটি লিখো দেন নাম্বার টু হোয়াট আর হার পাস টাইম তার প্রিয় অবসর বিনোদন কি কি হোয়াট আর যেহেতু আর বলেছে পাস টাইমস এস আছে ফ্লুরাল তার তার মানে হচ্ছে তার প্রিয় অবসর বিনোদনগুলো কি কি তো এটিও আমরা অ্যান্সার করব আমরা কারণ পড়েছি অনেকগুলো অপশন ছিল যে এইভাবে আমরা অ্যান্সারটি করব হার পাস টাইমস আর গোয়িং টু জিম প্লেইং চেস পেইন্টিং অ্যান্ড রিডিং বুকস তার প্রিয় সময় তার অবসর বিনোদনগুলো হচ্ছে জিমে যাওয়া দাবা খেলা ছবি আঁকা এবং বই পড়া তারপর থ্রি নাম্বারে বলছি কি মেক এ লিস্ট অফ টিয়ার্স পাস টাইমস তো টিয়ার এই পাস টাইমগুলো এই যে অলস মেটার পাস টাইমগুলোর একটা লিস্ট করো আচ্ছা তো আমরা এই যে ওপরে অপশান দেখতেই পাচ্ছি কি কি তো এটা আমরা এভাবে বলতে পারি যে এ লিস্ট অফ টিয়ার্স পাস টাইমস ইজ গিভেন হেয়ার অথবা গিভেন বিলো লিখে তারপর ওয়ান টু দিয়ে দিবে যেহেতু লিস্ট করতে বলছে নাম্বার ওয়ান আমরা দিব কি ওয়াচিং টিভি টু হচ্ছে লিসেনিং টু মিউজিক তারপর হচ্ছে রিডিং বুকস নাম্বার এরপর হচ্ছে ম্যাগাজিন রিডিং বুকস অ্যান্ড ম্যাগাজিন একসাথে এরপর প্লেইং গেমস অন দ্য কম্পিউটার এভাবে তোমরা লিস্ট আকারে লিখে দিবে দেন হাউ উইল টিয়ার লার্ন অ্যাবাউট ইয়োগা আচ্ছা আর এই সবগুলো প্রশ্নের উত্তর কিন্তু আমি এই যখন এডিট করব তোমাদের জন্য লিখে দিব স্ক্রিনে যাতে করে তোমরা পজ করে সেই প্রশ্নের উত্তরটি যদি প্রয়োজন মনে করো লিখে নিতে পারো অবশ্যই তোমাদের সুবিধার জন্য আর অর্থ তো আমি বলেই দিচ্ছি আর এছাড়াও কোনো প্রশ্ন থাকলে অবশ্যই কমেন্টে জানাবে দেন নাম্বার ফোর হাউ উইল টিয়া লার্ন অ্যাবাউট ইয়োগা তো টিয়া কীভাবে ইয়োগা সম্পর্কে জানবে তো এটি আমরা পড়েছিলাম না যে আনুষা বলেছিল যে আমি তোমাকে একটা আর্টিকেল দিব এই সম্পর্কে তো এটি আমরা এইভাবে অ্যান্সার করব যে টিয়া উইল লার্ন অ্যাবাউট ইয়োগা অ্যাজ আনুষা উইল গিভ হার অ্যান আর্টিকেল অন ইট টিয়া এটি অর্থটি কি যে টিয়া যোগ ব্যায়াম সম্পর্কে ইয়োগা সম্পর্কে জানবে কারণ আনুষা তাকে এই সম্পর্কে একটি আর্টিকেল দিবে অনুচ্ছেদ দিবে বা রচনা দেবে সো আই হোপ তোমরা এই প্রশ্নগুলো বুঝতে পেরেছ এখন আমরা যেহেতু আমাদের ক্লাস টাইম একটু বড় হয়ে যাচ্ছে আমরা তবে না আমাদের এই প্যাসেজটিও পড়তে হবে যদিও ক্লাস টাইম বড় হয়ে যাচ্ছে কিছু করার নেই আর পাঁচ ঠিক পাঁচ ছয় মিনিটে তো আসলে সব ক্লাস শেষ হয় না এটি ইংলিশ ফার্স্ট পেপার এখানে একটি প্যাসেজ পড়তে হয় অর্থ সহকারে ভালোভাবে বুঝতে হয় তো আশা করি প্রিয় শিক্ষার্থীরা যারা ক্লাস আমাদের সাথে এখনও আছো ক্লাস দেখছো তারা একটু ধৈর্য সহকারে একবার দেখে নিলে কিন্তু এই ক্লাসটি সম্পূর্ণ হয়ে গেলো এই ক্লাসটি কিন্তু আর ইংলিশের বাংলা একবার যদি তোমরা লিখে রাখো প্রতিটি ইম্পর্টেন্ট মিনিং কিন্তু আমি হচ্ছে সাথে এগুলো সংযুক্ত করে দিব ভিডিওর সাথে তোমরা লিখে রাখবে 
থাকবে প্রতিটি প্যাসেজ প্রথমবারে যদি ভালো মতো পড়া হয় আসলে অর্থ সহকারে পরবর্তীতে কিন্তু আর তেমন কোনো সমস্যা হয় না একবারই হয়ে যায় সো একটু ধৈর্য সহকারে মনোযোগের সহিত আমরা এই প্যাসেজটি শেষ করব এখন আমরা দেখব এই প্যাসেজটি রিড দ্য ফলোইং টেক্সট দেন চেক দ্য স্টেটমেন্টস বিলো ওকে আমরা স্টেটমেন্টগুলো দেখবো আগে প্যাসেজটি পড়ি ইয়োগা ট্যাপ ইন টু দ্য মেনি হেলথ বেনিফিটস তো ইয়োগার মানে কি স্বাস্থ্য সংক্রান্ত অনেক কল্যাণ বই আনে যোগ এটি আচ্ছা আন্ডারস্ট্যান্ডিং ইয়োগা ইয়োগা বোঝা হ্যাঁ বা এই ইয়োগা বা যোগ ব্যায়াম সম্পর্কে জানা তো এটা কী বলছে যে ইয়োগা ইজ এ কাইন্ড অফ পশ্চার অ্যান্ড ব্রেথিং এক্সারসাইজ ইয়োগা হচ্ছে এক ধরনের অঙ্গভঙ্গি পশ্চার মানে হচ্ছে অঙ্গভঙ্গি এবং ব্রেথিং এক্সারসাইজ ব্রেথিং মানে শ্বাস প্রশ্বাস নিঃশ্বাসের ব্যায়াম ইট ব্রিংস টুগেদার ফিজিক্যাল অ্যান্ড মেন্টাল ডিসিপ্লিনস টু অ্যাচিভ পিস অফ বডি অ্যান্ড মাইন্ড হেল্পিং ইউ রিল্যাক্স অ্যান্ড ম্যানেজ স্ট্রেস অ্যান্ড অ্যাংজাইটি ব্রিংস অর্থ কি আনা তো এটা কি নিয়ে আসে একটু মনে করো যে এটা নিয়ে আসে কি একত্রে শারীরিক এবং ফিজিক্যাল শারীরিক এবং মেন্টাল ডিসিপ্লিন মানসিক একটি কি বলে শৃঙ্খলা ডিসিপ্লিন টু অ্যাচিভ পিস অফ বডি অ্যান্ড মাইন্ড কি অর্জন করার জন্য দেখো এখন অপশন দিচ্ছে যে শরীর এবং মনের শান্তি অর্জনের জন্য তোমাকে নিজেকে রিল্যাক্স করার জন্য এটি সাহায্য করে দেন হচ্ছে ম্যানেজ স্ট্রেস অ্যান্ড অ্যাংজাইটি মানসিক চাপ স্ট্রেস মানে হচ্ছে মানসিক চাপ অ্যাংজাইটি মানে হচ্ছে দুশ্চিন্তা অনেকে হচ্ছে দুশ্চিন্তার মধ্যে থাকে তো এই এই ধরনের দুশ্চিন্তা এবং মানসিক চাপ এর নিয়ন্ত্রণে এই ফিজিক্যাল এক্সারসাইজ এটি খুবই সাহায্য করে এবং অর্জনে সাহায্য করে দেন ট্রেডিশনাল ইয়োগা পোর্টস এম্পোসাইজ অন বিহেভিয়ার ডায়েট অ্যান্ড মেডিটেশন তো ট্রেডিশনাল এই গতানুগতিক বা হচ্ছে চিরাচরিত যে যোগ ব্যায়াম আছে এগুলো গুরুত্বারোপ করে কিসের ওপর বিহেভিয়ারের ওপর এবং ডায়েট অ্যান্ড মেডিটেশন অর্থাৎ ডায়েট মানে হচ্ছে কি খাবার হ্যাঁ তো এই চিরাচরিত যোগ ব্যায়ামগুলো আচরণ বিহেভিয়ার আচরণ খাদ্যাভ্যাস এবং ধ্যানের ওপর গুরুত্বারোপ করে মেডিটেশন মানে হচ্ছে কি ধ্যান বাট ইফ ইউ আর জাস্ট লুকিং ফর বেটার স্ট্রেস ম্যানেজমেন্ট কিন্তু তুমি যদি শুধুমাত্র একটু ভালো চাপ নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে মানে দেখো অ্যান্ড নট এন্টায়ার লাইফ স্টাইল চেঞ্জ এন্টার মানে সম্পূর্ণ এবং সম্পূর্ণ লাইফ স্টাইল চেঞ্জ তোমার প্রয়োজন নেই তুমি শুধু বেটার একটা স্ট্রেস ম্যানেজমেন্ট চাপ নিয়ন্ত্রণের জন্য যদি ইয়োগাকে তুমি দেখো তাও কি তাও দেখবে যে ইয়োগা ক্যান স্টিল হেল্প ইয়োগা সাহায্য করে যেমন অনেকে মনে করে যে বডি বিল্ডিং বা আদার্স এক্সারসাইজ করবে তো এগুলোর বাদ দিয়ে তুমি যদি তোমার শুধুমাত্র স্ট্রেস ম্যানেজমেন্টটা নিয়ে চিন্তা করো যে মানসিক চাপ এটি অনেক হচ্ছে গিয়ে বেশি তো এটি কমানোর জন্য কিন্তু ইয়োগা অনেক অনেক হেল্প করে ইয়োগা ট্রেনার্স গ্র্যাজুয়ালি চোজ ইজিয়ার টু কমপ্লেক্স অ্যাক্টিভিটিস ফর প্র্যাকটিশিয়ানার্স ইয়োগা ট্রেনার যারা থাকে যারা এই ট্রেনগুলো ট্রেনিংগুলো করায় তারা কি করে ক্রমান্বয়ে যারা হচ্ছে প্র্যাকটিশিয়ানার্স মানে হচ্ছে যারা এই অনুশীলনকারী তাদের জন্য কি করে যে সহজতর থাকে কঠিনতর বা জটিলতর বিভিন্ন অ্যাক্টিভিটিসগুলো তারা সিলেক্ট করে কারণ প্রথমেই যদি খুব বেশি কঠিন প্র্যাকটিস করে তাহলে তো সে পারবে না এটি হচ্ছে আমাদের শরীরের বিভিন্ন জয়েন্টের সাথে রিলেটেড সো আশা করি বুঝতে পারছো যে ইয়োগা বিষয়টি সম্পূর্ণ ধৈর্য এবং ধীরে ধীরে বৃদ্ধি করার মতো একটি বিষয় ব্যায়াম এটি বলা হচ্ছে দেন হাও এভার অল প্র্যাকটিশিয়ানার্স ডু নট ন্যাচারেল নিড দ্য সেম কাইন্ড অফ প্র্যাকটিস তো যাই হোক হাও এভার অর্থ যাই হোক সকল অনুশীলনকারীদের একই রকম অনুশীলন প্রয়োজন নেই ওকে দ্য হেলথ বেনিফিটস অফ ইয়োগা ইয়োগার এই স্বাস্থ্যগত যে বেনিফিটগুলো উপকারিতাগুলো আমরা দেখি দ্য পটেন্সিয়াল হেলথ বেনিফিটস অফ ইয়োগা আর নিউমারাস অ্যান্ড মে ইনক্লুড নিউমারাস মানে কি অনেক তো এই ধরনের বলা হচ্ছে যে এই যোগ ব্যায়ামের কার্যকর যে স্বাস্থ্যগত উপকারিতা এটি অনেক এবং এর মধ্যে কি কী থাকতে পারে ইনক্লুড মানে অন্তর্ভুক্ত কি কী রয়েছে আমরা একটু দেখবো প্রথমে এখানে বোল্ড করে দেওয়া আছে পয়েন্ট স্ট্রেস রিডাকশন স্ট্রেস মানে কি বলেছিলাম মানসিক চাপ বা যেই চাপ থাকে মানুষের সেটি তো এই চাপ কমানো রিডাকশন মানে হচ্ছে কমানো বা রাস উইথ ইটস হোয়াইট প্রিসাইজ মুভমেন্টস ইয়োগা ড্রস ইউর ফোকাস অ্যাওয়ে ফ্রম ইউর বিজি অ্যান্ড কেওটিক ডে টুয়ার্ডস কাম অ্যাজ ইউ মুভ ইউর বডি থ্রু পজেস দ্যাট রিকোয়ার ব্যালেন্স অ্যান্ড কনসেনট্রেশন আমি আগে অর্থগুলো বলে দিচ্ছি ওয়ার্ডের কোয়াইট মানে কি শান্ত প্রিসাইজ মানে সংক্ষিপ্ত 
তারপর হচ্ছে ড্রস ইউর ফোকাস এই ড্র মানে আর্ট করা না চিত্রাঙ্কন এই ড্র মানে হচ্ছে তোমার ফোকাস মানে তোমার মনোযোগটাকে আকর্ষণ করে নিয়ে আসে অন্য কিছুর থেকে যে ফোকাস অ্যাওয়ে ফ্রম ইউর বিজি অ্যান্ড কেয়োটিক ডে কেয়োটিক মানে কি বিশৃঙ্খল বিজি ব্যস্ত এবং বিশৃঙ্খল দিন থেকে তোমাকে তোমার মনোযোগটাকে ইয়োগা আকর্ষণ করে নিয়ে আসে টুয়ার্ডস কাম কাম মানে কি শান্ত অ্যাজ ইউ মুভ ইউর বডি থ্রু পোজেস থ্রু মানে কি মধ্য দিয়ে বা মাধ্যমে পোজেস মানে বিভিন্ন পোজ ইয়োগা করার সময় যে মানুষ করে থাকে দ্যাট রিকার রিকার অর্থ প্রয়োজন কনসেনট্রেশন মানে হচ্ছে মনোযোগ এখন এই পুরো লাইনটার অর্থ আমি বলে দিচ্ছি উইথ ইটস কোয়াইট অ্যান্ড প্রিসাইজ মুভমেন্ট এটি ধীরে সংক্ষিপ্ত পরিসরে নড়াচড়ার মাধ্যমে যে আপনার কি করে ব্যস্ত এবং বিশৃঙ্খল দিনকে প্রশান্তির দিকে নিয়ে যায় দেন যেহেতু তুমি যেহেতু মুভ ইউর বডি থ্রু পোজেস যেহেতু বিভিন্ন পোজের মাধ্যমে বডি বডিগুলোকে মুভ করানো হয় যা যার প্রয়োজন মনোযোগ এবং হচ্ছে কি ব্যালেন্স ভারসাম্য আমি আবারও বলছি এটি ধীরে সংক্ষিপ্ত পরিসরে নাড়াচাড়ার মাধ্যমে আমাদের কি করে ব্যস্ত এবং বিশৃঙ্খল একটি দিনকে প্রশান্তির দিকে নিয়ে যায় কেননা কেননা আপনি এই ধরনের অঙ্গভঙ্গির মাধ্যমে দেহকে আমরা চালনা করে থাকি আমরা যা যাতে ভারসাম্য এবং মনোযোগের প্রয়োজন হয় আশা করি বুঝতে পেরেছ পরের পেজে যাচ্ছি দেন ইনক্রিজড ফিটনেসড ইনক্রিজ মানে কি বর্ধিত বা উন্নত তো ইনক্রিজড ফিটনেস মানে হচ্ছে বর্ধিত সুস্থতা অ্যাজ ইউ লার্ন ইউর রিফাইন নিউ পোজেস ইউ মে এনজয় ইম্প্রুভড ব্যালেন্স ফ্লেক্সিবিলিটি রেঞ্জ অফ মোশন অ্যান্ড স্ট্রেংথস তো এখানে কি বলা হচ্ছে দেখো যে যখন যখন আমরা যেহেতু এখানে ইউ সম্বোধন করা হচ্ছে তো অর্থাৎ যখন তুমি নতুন কোনো পোজ শেখো এবং হচ্ছে উন্নত করো রিফাইন মানে হচ্ছে ডেভেলপ করা আর কি তো যখন এই ধরনের কিছু করবেন তখন আপনি উন্নত ভারসাম্য এই যে ইম্প্রুভড ব্যালেন্স মানে কি উন্নত ভারসাম্য ফ্ল্যাক্সিবিলিটি নমনীয়তা রেঞ্জ অফ মোশন অ্যান্ড স্ট্রেংথস গতি এবং শক্তির যে একটি সীমা এগুলো আপনি অনুভব করবেন অর্থাৎ রেগুলার আপনি ইয়োগা করলে একটা ফিটনেসটা আরও ভালোভাবে আপনি এনজয় করবেন এটি বলা হচ্ছে অ্যান্ড দিস মিন্স ইউ আর লেস লাইকলি টু এনজোর ইউর সেলফ ইন আদার ফিজিক্যাল ইন্ডিভার্স অর ইন ইউর ডেইলি অ্যাক্টিভিটিস আচ্ছা ইন্ডিভার অর্থ হচ্ছে প্রচেষ্টা তো এর মানে হচ্ছে ধরেন যখন আপনি একটু ভালো ভালোভাবে ইয়োগা শিখে গেছেন শিখছেন এবং করছেন নতুন পোজগুলো এর মানে হচ্ছে আপনি আপনার দৈনন্দিন জীবনের বিভিন্ন কাজকর্মে এবং অন্যান্য শারীরিক যে প্রচেষ্টাগুলো আপনার থাকবে কাজকর্মে সেগুলোতে আরও কম দুর্ঘটনা বা কম ইঞ্জুরি করার একটি সম্ভাবনা তৈরি হবে অর্থাৎ আপনি পড়ে গেলে মানে কারণ হোঁচট খে অনেকে পড়লে দেখা যায় যে পা মুচকিয়ে যায় ভেঙে যায় অহরহ এগুলো হয় তো যোগব্যায়াম করলে শরীর ফিট থাকে এই ধরনের এই ধরনের এই যে রিস্ক থাকে এটি কমে যায় আচ্ছা তো আমরা পয়টা খেয়াল করি ম্যানেজমেন্ট অফ ক্রনিক হেলথ কন্ডিশন হ্যাঁ ক্রনিক মানে হচ্ছে দীর্ঘস্থায়ী বা পুরনো দীর্ঘকাল ব্যাপী এরকম তো দীর্ঘকাল ব্যাপী স্বাস্থ্যের যে একটি অবস্থা মানে একটি খারাপ অবস্থায় বোঝানো হচ্ছে সমস্যা তো দীর্ঘস্থায়ী এই ধরনের শারীরিক সমস্যার ব্যবস্থাপনা ইয়োগা মাইট হেল্প ইন এ ভ্যারাইটি অফ হেলথ কন্ডিশন ইয়োগা অনেক ধরনের স্বাস্থ্য কন্ডিশনের উপর সাহায্য করতে পারে যেমন সাচেস ক্যান্সার ডিপ্রেশন পেইন অ্যাংজাইটি অ্যান্ড ইনসোমিয়া ইনসোমনিয়া ফেটিক অ্যান্ড মুড শিফট কি কি দেখেন ক্যান্সার ডিপ্রেশন মানে হতাশা পেইন ব্যথা অ্যাংজাইটি দুশ্চিন্তা ইনসোমনিয়া ইনসোমনিয়া মানে হচ্ছে অনিদ্রা যাদের ঘুম হয় না এই ধরনের সমস্যা ফেটিক মানে হচ্ছে অবসাদ বা হচ্ছে ক্লান্ত সব সময় হচ্ছে মনে হয় যে ফেটিক মনে হয় যাদের ক্লান্ত বা অবসাদ মনে হয় এই ধরনের অ্যান্ড মুড শিফট মুড শিফট করতেও এটি অনেক হেল্প করে ইয়োগা ক্যান অলসো হেল্প রিডিউস হার্ট রেট অ্যান্ড ব্লাড প্রেশার ইয়োগা এই যে হার্ট রেট কমাতে কিন্তু সাহায্য করে যাদের হার্টে রোগী তাদের হার্ট রেট অনেক বেড়ে যায় এরকম একটি সমস্যা তো এবং ব্লাড প্রেশার নিয়ন্ত্রণেও সাহায্য করে দেন ওয়েট লস ইফ ইউ আর ওভার ওয়েট অর হ্যাভ ইটিং ডিস অর্ডার ইয়োগা মে হেল্প ইউ মেক দ্য হেলদি লাইফ স্টাইল চেঞ্জেস নেসারি টু গেইন কন্ট্রোল অফ ইউর ইটিং অ্যান্ড রিডিউস ওয়েট একসাথে পুরো লাইনটা লিখে দিস আমরা একটু ভেঙে ভেঙে অর্থ করি ইফ ইউ আর ওভার ওয়েট যদি আপনি অনেক ওজনের হন 
অথবা অর হ্যাভ ইটিং ডিসঅর্ডার অথবা খাদ্যে একটি বিশৃঙ্খলা থাকে ইয়োগা আপনাকে সাহায্য করতে পারে ইয়োগা মে হেল্প ইউ মেক দ্য হেলদি লাইফ স্টাইল চেঞ্জেস আপনাকে একটি স্বাস্থ্যকর লাইফ স্টাইল পরিবর্তনে সাহায্য করতে পারে যা প্রয়োজন টু গেইন কন্ট্রোল অফ ইউর ইটিং অ্যান্ড রিডিউস ওয়েট যা আপনার ওজন কমানোর জন্য এবং খাদ্যাভ্যাস নিয়ন্ত্রণের জন্য অর্জন করা প্রয়োজন আশা করি বুঝতে পেরেছেন দেন হোয়াইল ইউ শুডেন্ট অ্যাকসেপ্ট ইয়োগা টু কিউর ইউ অর অফার ইউ হান্ড্রেড পার্সেন্ট রিলিফ হ্যাঁ এটি একটি সত্য কথা এখানে বলা হচ্ছে যে আপনি যোগ ব্যায়াম থেকে আরোগ্য কিউর অর্থ আরোগ্য লাভ হ্যাঁ কিউর অর্থ হচ্ছে আরোগ্য লাভ তো যোগ ব্যায়াম থেকে আপনি আরোগ্য বা শতকরা শতভাগ মুক্তি প্রত্যাশা করবেন না করা উচিত না ইট ক্যান হেল্প সাম হেলথ কন্ডিশন হোয়েন কম্বাইন্ড উইথ স্ট্যান্ডার্ড মেডিকেল ট্রিটমেন্ট তো এখানে বলা হচ্ছে যে তবে এটাকে উন্নত চিকিৎসার সাথে সমন্বিত করলে কম্বাইন্ড করলে এখান থেকে তা করলে কিছু স্বাস্থ্য অবস্থার উন্নতি ঘটতে পারে অ্যান্ড ইফ ইউ আর অলরেডি এনজয় গুড হেলথ এবং আপনি যদি ইতিমধ্যেই ভালো স্বাস্থ্য এটা খুব এনজয় করে থাকেন মানে আপনার স্বাস্থ্য যদি ইতিমধ্যে ভালো থাকে কোনো সমস্যা নেই আপনার কোনো ধরনের ফেটিক বা হচ্ছে কোনো প্রকার মানসিক অবসাদ ক্লান্তি আপনার হচ্ছে শারীরিক দুর্বলতা বা হচ্ছে ওভারওয়েট কোনো প্রবলেম নেই সেক্ষেত্রে ইয়োগা ক্যান বি এনজয়েবল সাপ্লিমেন্ট টু ইউর রেগুলার ফিটনেস রুটিন তো সাপ্লিমেন্ট মানে হচ্ছে সম্পূরক তো এখানে বলা হচ্ছে যে তা সত্ত্বেও যোগ ব্যায়াম আপনার এই নিয়মিত সুস্থতার রুটিনে একটি উপভোগ্য সম্পূরক হিসেবে কাজ করতে পারে তো আপনি যদি পুরোপুরি ফিট হন তাও ইয়োগা করে আপনি অনেক বেনিফিটেড হবেন আচ্ছা এখন আমরা একটু দ্রুত এই প্রশ্নগুলো অ্যান্সার করে ফেলি যদিও ক্লাস একটু বড় হয়ে যাচ্ছে আশা করি প্রিয় শিক্ষার্থীরা একটু মনোযোগের সহিত থাকবেন ক্লাসটি সম্পূর্ণ শেষ করব আমরা এই তিনটি প্রশ্ন শেষ করে হাউ ডাস এক্সারসাইজ ওয়ার্ক অন আওয়ার মেমোরি যে এই এক্সারসাইজ এই ব্যায়াম কিভাবে আমাদের স্মৃতি অর্থাৎ মস্তিষ্কের সাথে এটি কাজ করে মস্তিষ্কে আমাদের কিভাবে এই এক্সারসাইজ কাজ করে এক্সারসাইজ হেল্পস আস টু রিডিউস আওয়ার স্ট্রেস অ্যাংজাইটি ডিপ্রেশন অ্যাটসেট্রা দাস ইট ওয়ার্কস অন আওয়ার মেমোরি এর অর্থ হচ্ছে ব্যায়াম আমাদের চাপ দুশ্চিন্তা বিষণ্নতা ইত্যাদি কমাতে সাহায্য করে দাস অর্থ হচ্ছে এইভাবে এইভাবে এটি আমাদের স্মৃতির শক্তির উপর কাজ করে দেন নাম্বার কোয়েশ্চেন নাম্বার টু হোয়াট আদার বেনিফিটস ক্যান ইউ থিঙ্ক অফ ফ্রম এক্সারসাইজ এর অর্থ হচ্ছে যে এই ব্যায়াম নাম্বার টু আমরা একটু খেয়াল করি ভালোভাবে যে ব্যায়াম থেকে আর কি কি সুবিধা পেতে পারে পেতে পারো বলে মনে করো তো আর কি কি সুবিধা আমরা একটু খেয়াল করি যে প্রথমে এভাবে যেহেতু আপনাকে প্রশ্ন করা হয়েছে এই ধরনের প্রশ্নগুলো অ্যান্সার আই থিঙ্ক এভাবে শুরু করবেন আই থিঙ্ক এক্সারসাইজ ক্যান হেল্প আস ইনক্রিজ আওয়ার ফিটনেস অ্যান্ড ডিক্রিজ আওয়ার ওয়েট যে আমি মনে করি ব্যায়াম আমাদের সুস্থতা বাড়াতে এবং ওজন কমাতে সাহায্য করে দেন নাম্বার থ্রি হোয়াট ইজ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট বেনিফিটস অফ এক্সারসাইজ টু ইউ অ্যান্ড ওয়াই তো তোমার কাছে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ এক্সারসাইজ কোনটি এবং কেন এভাবে বলবেন এটাও আই থিঙ্ক দিয়ে করবো যেহেতু আমাদেরকে প্রশ্ন করা হয়েছে ডিরেক্টলি ইউ সম্বোধন করে আই থিঙ্ক দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট বেনিফিট অফ এক্সারসাইজ ইজ দ্যাট ইট ক্যান ডেভেলপ বোথ ফিজিক্যাল অ্যান্ড মেন্টাল কন্ডিশন তো আমি মনে করি ব্যায়াম ব্যায়ামের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপকারিতা হলো এটি শারীরিক ও মানসিক উভয় অবস্থায় উভয় অবস্থারই উন্নয়ন ঘটায় হচ্ছে আই থিঙ্ক সো অ্যাজ বডি অ্যান্ড মাইন্ড আর ইন্টার রিলেটেড ইন্টার রিলেটেড মানে হচ্ছে পরস্পর সম্পর্কযুক্ত তো পরের লাইনের অর্থটা হচ্ছে আমি এমনটা মনে করি কারণ শরীর ও মন পরস্পর সম্পর্কযুক্ত এখানে আসলে দুই লাইনে অ্যান্সার করাটাই বেটার আচ্ছা তো আশা করি বুঝতে পেরেছেন এবং আপনাদের এই প্রশ্নের উত্তরগুলো কিন্তু সমত দুই মার্কেরই থাকবে প্রতিবারই একটু মান বন্টনে পরিবর্তন হয় আশা করি টু মার্কসের জন্য এগুলো থাকবে তো টু মার্কসের প্রশ্নর উত্তরগুলো কিন্তু একটু ডিসক্রিপটিভ হবে হ্যাঁ অর্থাৎ দুই লাইনে দেওয়ার চেষ্টা করতে হবে আর আলটিমেটলি বই থেকে তো কমন পড়বে না এগুলো আসলে আপনারা মডেল টেস্ট থেকে ভালোভাবে প্র্যাকটিস করতে পারেন তাও আমরা জাস্ট প্র্যাকটিসের স্বার্থে বইয়ের প্রশ্নগুলো উত্তর করে দিচ্ছি আপনারা স্ক্রিনে আশা করি এই প্রশ্নের উত্তর সবগুলো দেখতে পেরেছেন সো এই ছিল আজকে আমাদের ক্লাস লেসন ওয়ান আমরা শেষ করলাম নেক্সট দিন আমরা লেসন টু পড়বো ইনশাল্লাহ সো আমাদের সাথে যারা ছিলেন সবাইকে থ্যাংক ইউ সো মাচ আর নতুন যারা রয়েছেন আপনারা অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন এবং আপনাদের যে কোনো মূল্যবান মতামত আমাদেরকে জানাবেন সো আজকের মতো এতটুকুই থ্যাংক ইউ সো মাচ আসসালামু আলাইকুম